இஸ்மாயில் வந்திருக்கிறார் மடத்தில் போய் பார்க்குறதுக்காக வந்திருக்கிறார் நூறு கேள்வி கம்பராமாயணத்தில் அது இது இது எல்லாவற்ற கேட்டு இவற்ற கேட்டு அப்புறம் நீ அத்தை படிச்சியோ இத்தை படிச்சியோ அந்த பட்டாபிஷேகம் பண்ண போது அவன் எப்படி இருந்தான் தெரியுமோ இவன் எப்படி இருந்தான் தெரியுமா அதுக்குரிய பாட்டு என்ன தெரியுமா அப்படின்னு ஒரு ஏழு கேள்வி கேட்டு இஸ்மாயில் தான் வாழ்க்கையில் எல்லாரையுமே கேள்வி கேட்டு பழக்கினவர் அவர் நூறு கேள்வி கேட்டு எல்லாம் பண்ணி இஸ்மாயில் வியந்து போகிறார் எப்படி இந்த சிந்தனை எப்படி இப்படி ஒரு படிப்பு எப்படி இப்படி எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவர் அழைத்து கொண்டு போனவர் ஆசாங்கியான சம்பந்தம் ஆசாங்கியா கூட போயிருக்கார் இன்னும் பல பேர் போயிருக்கிறார் பிரசாதம் கொண்டு வந்து கொடுக்குற போது எல்லாருக்கும் பழம் விபூதி குங்குமம் கல்கண்டு இதெல்லாம் வரிசையாக கொடுத்து கொண்டே வர எல்லாருக்கும் பிரசாதம் இஸ்மாயில் அவர்கள் டேர்ன் வருது கொஞ்சம் இரு அப்படின்ட்டு உள்ள திரும்பி என்னவோ சொன்னார் உள்ள திரும்பின ஒன்று வேற ஏதோ ஒன்று வந்தது வந்த உடனே அதை எடுத்து கொடுத்தார் சந்தனம் இஸ்மாயில் இப்படி தகைச்சி போய் நிற்கிறார் ஏன் அப்படின்னு இப்போ விபூதி குங்குமம் எல்லாம் இவா இவாளுக்கு நான் கொடுக்கறது நியாயம் அவள் வாங்கிக்கிறது நியாயம் உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் காமனாக இருக்கிறது ஒன்று என்ன தெரியுமோ சந்தனம் தான் உங்கள் தர்காலையும் சந்தனம் கொடுப்பா எங்கள் கோயிலையும் சந்தனம் கொடுப்பா நான் கொடுக்குற எதுவும் உன்னுடைய சம்பிரதாயத்தை புண்படுத்தப்படாது இல்லையா நீ அதை ஏற்றுக்கிறதா இருக்கணும் நான் கொடுக்கறதும் உன் சம்பிரதாயத்துக்கு விரோதம் இல்லாமல் இருக்கணும் இவ்வளவு நுட்பமாக யாராக யோசிக்க முடியுமா ஆ உங்க சம்பிரதாயத்துக்கு விபத்து கும்பம் கொடுத்தா இஸ்மால் கண்டிப்பாக எடுத்துக்குவார் அவருக்கு மரியாதை தெரியும் மகா சுவாமிகள் கொடுக்குற போது அதை ஒன்றும் மறுக்க மாட்டார் கண்டிப்பாக எடுத்து வைத்துக் கொள்வார் இருந்தாலும் உங்க சம்பிரதாயத்துக்கு விரோதமாக நீ இருந்தேன்ற பேச்சு உனக்கு எதுக்காக வரணும் அதுக்காக சந்தனம் கொடுத்தார் உங்கள் தர்காலையும் கொடுப்பா இல்லையா உங்களுக்கும் பொருத்தமாக இருக்கும் எனக்கும் பொருத்தமாக இருக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் பொருத்தமாக இருக்கட்டும் அந்த ஒரு உயர்ந்த நிலை இதே மாதிரி சரி இஸ்மாயில்ங்கிறதுக்காக தான் அப்படி பண்ணால் தயவு செய்ய யார் நினைச்சிடா நீங்க சில பேருக்கு பதவியில் இருக்கிறவங்கள்னா வசதி மற்றவர்கள்னா கம்மி இந்த மாதிரியான அபிப்பிராயம் அவர்கள் கிடையவே கிடையாது ஒரு சம்பவம் அவருடைய வாழ்க்கையில் மகாசுவாமிகள் இருக்கிறார் திடீர்னு யாரையோ அப்படி அழைச்சார் அந்த வாழைப்பழம் யாரோ ஒரு சீப்பு கொண்டாந்து கொடுத்துருக்கார் அந்த வாழைப்பழத்தை ஒன்று ஒன்றா பிச்சுங்க வை அப்படின்னு ஒரு பெரிய கொலை வாழைப்பழம் கொண்டாந்து வச்சுருக்கேன் அந்த வாழைப்பழத்தை பிச்சு ஒன்று ஒன்றா வை எல்லாத்தையும் இப்படி வச்சோன்னு பார்த்துனே இருக்கார் கரெக்டாக எல்லாத்தையும் இப்படி வச்சு அடுத்த வினாடி ஒரு ஸ்கூல் பஸ் வந்து நிற்கிறது குழந்தைங்க இறங்கி வரது அந்த குழந்தைகள் தானே அந்த குழந்தைகள்கிட்ட அவருக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு வாழைப்பழம் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் அந்த வாழைப்பழத்தை கொடுத்துட்டு அந்த குழந்தைகள் போறச்சே சொன்னாராம் இவெல்லாம் கிறிஸ்தவ ஸ்கூல்லேருந்து வர்றா இந்த குழந்தைங்களுக்கு நம்ம விபூதி குங்குமம் கொடுத்தா கஷ்டப்படுவா அதான் வாழைப்பழம் கொடுக்க சொன்னேன் அதாவது அவங்க அவங்க வந்து இறங்குற ஸ்கூல் வேன் அந்த அது கிறிஸ்டின் ஸ்கூல் அது அதையும் கவனிக்கிறார் என்ன நடக்கிறதுங்கிறத பற்றிய ஒரு நுட்பமான ஒரு பார்வை அதே நேரத்தில் இந்த பாரம்பரிய சங்கிலியையும் விட்டுட முடியாது அவர்களும் அதுலேருந்து விலகி வரணுங்கிற ஒன்றும் கட்டாயம் கிடையாது அவங்கவுங்க எல்லையில் இருந்து கொண்டே அவரவர்களுக்கு தர வேண்டிய மரியாதையை கொடுத்தாக வேணும் இப்போ ஜஸ்டிஸ் இஸ்மாயில் பவரில் இருக்கிறாருங்கிறதுக்காக காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி அவருக்கு வந்து இது சந்தனம் தேடி கொடுத்தார் அவரை மட்டும் முக்கியமாக கவனிச்சாரில்ல ஒரு கிறிஸ்டியன் ஸ்கூல்லேருந்து வர பிள்ளைகளை கூட அந்த உணர்வு காயப்படாதபடி மதிக்க வேண்டும் பதவியில் இருந்தாலும் இல்லை என்றாலும் அவரவர் தர்மத்தை மதிக்க வேண்டும் என்கிற அற்புதமான பண்பாடு உடைய மிகப்பெரியவர்கள் மகர்ஷி எந்த பதவியில் இருக்கிற மனிதனுக்காகவும் தரப்பட்ட சலுகை அல்ல ஒரு முறை தீர்த்து பிரசாதம் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அப்படியே திருத்த பிரசாதம் கொடுத்து கொண்டே திடீர்னு எழுந்து நின்றுட்டு திரும்ப உட்கார்ந்துருக்கிறார்கள் உட்கார்ந்ததுக்கப்புறம் ஒரு நூறு பேருக்கு தள்ளி நிற்கிற ஒரு பெண்ணை மெதுவாக அவளை கூப்பிட சொல் அப்படி அந்த பெண் வரா நிறமாச கர்ப்பிணியாக இருக்கா இங்கே நம்ம இன்னொன்று யோசிக்கணும் அந்த வரிசையில் நிற்கிற மற்றவர்களும் அவள் கர்ப்பிணியாக இருக்கிறாளே முன்னாடி போட்டும்னு அனுமதிக்கிற பண்பு இருந்ததும் நம்ம மகான்களை பார்க்க போகிறோம் ஆனால் மகானுடைய குணநலன்களில் நூற்றுல ஒரு பங்கு கூட வாங்குறதுக்கு போகல மகான்கள்டேந்து நம்ம வாங்குற பிரசாதம் விபூதியோ குங்குமமோ மட்டுமல்ல மகான்கள்டேந்து வாங்க வேண்டிய பிரசாதம் நல்ல பண்பு நம்ம அதை வாங்கினு வந்தால் தான் உண்மையான பிரசாதம் அவர்கிட்ட போய் பார்த்தது கடையாளம் அவர்கிட்ட இருந்தது கடையாளம் அந்த கியூவில் நிற்கிறவா கூட பின்னாடி ஒரு நிறமாச கர்ப்பிணி நிற்கிறாளே அவளை முதல்ல அனுப்புவோம் அவள் எப்படி நிற்பான் அப்படிங்கிறத பற்றி யோசிக்கல ஆனால் மகா சுவாமிகள் எழுந்துட்டு அப்படி பார்த்துட்டு அந்த அந்த முன்னாடி வர சொல் உடனே அந்த பொண் முன்னாடி வந்தா அவர் கேட்ட முதல் கேள்வி காலம்பரிலேருந்து நீ ஒன்றும் சாப்பிடலையோ ஆமா காலையிலேருந்து எந்த ஊர்லேருந்து வந்திருக்கா அந்த அம்மா ஒரே ஒரு வா காப்பி குடிச்சிட்டு இப்போ மணி ரெண்டரையும் மூணு அது
சரி இது அவருடைய ஒரு வைரத்துக்கு எப்படி பல பட்டைகள் ஜொலிக்குமோ அப்படி மகா சுவாமிகள் ஒரு ஞான வைரம் ஒவ்வொரு பட்டையை திருப்பினாலும் அதை ஒவ்வொன்றும் ஜொலித்து கொண்டே இருக்கும் பாரு எவ்வளோ அதிசயங்கள் எவ்வளோ அற்புதங்கள் கேலி கிண்டல் ஹியூமர் பஞ்சு ஒரு தடவை யாத்திரை போய் கொண்டே இருக்கிறார்கள் அப்போது எதில் வந்து ஒரு யானை மேலே நாலு பேர் போயிருக்கிறார் அவளை கூப்பிடு இவ்வளோ யாத்திரை போய் கொண்டிருக்கார் எதில் யாரோ ஒருத்தர் நாலு பேர் யானை மேலே உட்காந்து வந்துகிட்டு இருக்கிறார் அவளை கூப்பிடு உடனே இறங்கி பணிவாக வந்திருக்கார் ஒரு சன்னியாசி கூப்பிட்றாருன்னா அவர்கள் பணிவாக வந்திருக்கிறார்கள் அந்த யானைக்கு பழமெல்லாம் கொடுக்கும் பழமெல்லாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவளுக்கு கொஞ்சம் காசு கொடுக்கும் கொடுத்துட்டு நீங்கள்லாம் ஆறு எங்கேருந்து போகிறேள் எதுக்காக இந்த யானை ஆயிடுச்சுன்னு போகிறேன் அவர் சொன்னாரா நாங்கள் வந்து மகாராஷ்டிராவோ எங்கேயோ நாங்கள் வந்து ஒன்றும் வசதி இல்லாதவர்கள் எங்களுக்கு சொத்தே இந்த யானை ஒன்று தான் நாங்கள் நாலு பேர் இந்த யானையிலே போவோம் குடும்ப குடும்பமாக இதே யானையிலேயே போயிட்டே இருப்போம் எந்த ஊருக்கு போனாலும் இந்த யானைக்கு இது மாதிரி பழம் கொடுப்பா சாப்பிட்றதுக்கு ஆகாரம் கொடுப்பாங்க அதனால் யானைக்கும் வயிறு தம்பிடும் அப்போ நாங்கள் கூட போகிறதால யானைக்கு காசு கொடுப்பா எங்கள் பழக்கம் சௌக்கியமாக நடக்கிறது நாங்களும் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் ஊர் ஊராக போகிறோம் எல்லா ஊர்லேயும் காசு கொடுப்பா சௌக்கியமாக இருக்கும் எவ்வளவு சட்டார் அண்ட் ஹியூமர் பாரு இங்கேயும் அதே தான் நடக்கிறது இவா என்ன ஊர் ஊராக ஆயிடுச்சுன்னு போவா எல்லாரும் காசு கொடுப்பா அதை வச்சு அவளும் சாப்பிடுவா நாங்களும் சாப்பிடுவோம் இங்கே ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை இங்கேயும் அதே தான் இவா என்ன காமிச்சு அங்கங்க காசு வாங்கிட்டு வருவா என்ன ஹியூமர் அது அவளுக்கு தந்தா காசு கொடுத்தனுப்பு கொஞ்சம் துணிமணிலாம் கொடுத்தனு அதாவது எந்த பற்றியும் ஒரு என்ன அந்த ரொம்ப எளிமையாக எடுத்துக்கிற ஒரு மனோபாவம் உண்மையை போட்டு அப்படியே உடச்சி பேசுறது நீங்கள் சில சந்த சில சம்பவங்கள்லாம் படித்தா நமக்கு வியப்பார் மடத்திலேயே எவ்வளவோ சூழ்நிலையில் செழிப்பாக பல பொருள் வரும் போகும் அத்தனைக்கும் மத்தியிலையும் மனிதர்கள் தானே ஆசா பாசங்களுடைய சின்ன சின்ன மனிதர்கள் தானே உள்ளே வந்துட்டு போகிறவர்கள் அப்படி வந்துட்டு போகிற போது ஒரு முறை நிறைய வேஷ்டி வஸ்திரமெல்லாம் யாரோ கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கிறார்கள் சுவாமிகள் உள்ளே போயிட்டு திரும்பி வரத்துக்குள்ளே எல்லாம் காணும் ஒன்று எல்லோரும் காணும் இதை காணும் சரி இப்போ அதனால் என்ன அதையும் பெருசு படுத்துறது விட்டுருங்கோ அப்படி விஷயத்த சொல்லிவிட்டு ரெண்டு நாள் கழித்து தீபாவளியாம் தனக்கு தொண்டு கைங்கரியம் பண்ணி கொண்டு ஒருத்தரை கூப்பிட்டு தீபாவளினா என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா ஒருத்தர் கேள்வி உடனே தீபாவளினா பட்சணம் பண்ணுவா அப்புறம் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிப்பா அப்புறம் புது வஸ்திரம் எல்லாம் அப்புறம் மத்தாப்பு வெடி இதெல்லாம் விடுவா அப்படியா அப்போ நீ ஒன்று பண்ணு ரெண்டு மத்தாப்பு வெடியெல்லாம் நிறைய வாங்கிக்கும் கொஞ்சம் எண்ணெயெல்லாம் வாங்கிக்கும் கொஞ்சம் பட்சணெல்லாம் வாங்கிக்கும் வாங்கிட்டு உன் கூடவே ஒரு பையன் வந்துட்டு இருந்தானே ஒரு ரெண்டு நாளாக இப்போ வரலை பார் அவன் வீட்டில் போய் கொடுத்துட்டு வா அவருக்கு ஒன்றுமே புரியல என்ன இல்லை அவன் தீபாவளி முழுசாக கொண்டாட வேண்டாமா அவன் தான் வஸ்திரத்தை எடுத்துன்னு போயிருக்கா இதை வந்து அவர் வந்து குத்தலா சொல்லலை கோவிச்சுக்கல அதே சமயத்தில் தெரியும் அவருக்கு யார் என்ன பண்ண தெரியாமல் இருக்க முடியும் அவருக்கு சர்வமும் தெரிந்த ஒரு மகானுக்கு தெரியாமல் இருக்க முடியும் பட் அவனை பனிஷ் பண்ணலை அவன் தீபாவளி முழுசாக கொண்டாட்டுமே வெறும் வஸ்திரத்தோட மட்டும் கொண்டாடினா போதுமா அதனால நீ என்ன பண்ணுற போய் ஸ்வீட்டு மத்தாப்பு வெடி எல்லாம் அவன் வீட்டு திண்ணையில் வச்சுடு வெடியை காத்தால நாலு மணிக்கு தீபாவளினா நீ மூணே முக்கால் மணிக்கு வச்சுட்டு வந்துடும் அதை கொண்டு போய் அவர் வச்சுட்டு மறுநாள் அவன் ஓடியாதுட்டான் தான் தான் இந்த தப்பை பண்ணியிருக்கிறோம் தனக்கு தண்டனை என்னன்னா மத்தாப்பு பட்சணம் இதெல்லாம் அதுக்கு மேற்கொண்டு பெனால்டி அதுக்கு அதுக்கு பிறகு அவன் மனசு அந்த எண்ணம் வருமா எப்படி எல்லாம் ஒரு ஒரு பற்றி யோசிக்கிற பண்ணும் இன்னும் ஒரு சம்பவம் படித்தேன் எவ்வளோ ஆச்சரியம் பாருங்க மடத்தில் வந்து காவலுக்கு இருக்கிற ஒரு வாட்ச்மேன் அவர் வந்து நைட்டு கூட இவா எங்கே கேம்ப் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அந்த கேம்ப் பண்ணுற இடத்துல நைட்டு வந்து ஒரு தாம்பாளத்தில் அந்த மணி ஒலிக்கணும் ஒரு மரக்கட்டையில் வச்சு ஓங்கி அடிப்பாங்க மணி ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படின்னு ஒரு நாள் ஒரு மூணு மணிக்கெலாம் ரெண்டரை மூணு மணிக்கெலாம் எழுந்து மகா சாமிகள் வெளியே வந்திருக்கிறார் வாட்ச்மேன் நிம்மதியாக தூங்கிட்டு இருக்கார் அது இயற்கை தானே அது ஒன்றும் பெரிய சில வாட்ச்மேன் தூங்கி கனவெல்லாம் கண்டு முதலாளிக்கு கனவு பலன்லாம் அவளை சொல்லுவான் அதுக்கு இது எவ்வளோ தேவை தானே ஒன்றுமே சொல்லவே இல்லை எவ்வளோ அவருக்கு அந்த குறும்பு பாருங்கள் அது மனசுக்குள்ள சந்தோஷமான ஒரு விளையாட்டு அந்த கட்டையை எடுத்தனா மணி மூணுனா மூணு அடிக்கணும் அந்த கட்டையை மட்டும் அவர் எடுத்துன்னு விட்டார் எடுத்துன்னு வந்து பெஷாம் உள்ள வச்சுன்னு விட்டார் மூணு மணிக்கு அவன் எந்திரிச்சு பார்த்துருக்குறான் பார்த்தா கட்டையை காணும் இப்போ அவனே கட்டையாக இருப்பான் பதிரிட்டான் வேறு யாரும் செய்ய முடியாதுன்னு தெரியும் நடந்தால் இதான் நடந்திருக்கணும்னு ஹியூ காலமுறை
எனக்கு என்ன நடந்திருக்கும்னு தெரியறது இப்போ என்ன நடக்க போகிறதுன்னா தெரியல அப்படி மேனேஜர் ரொம்ப எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் காலையில் இந்த மாதிரி நேத்திக்கு அந்த வாட்ச்மேன் பேர் சொல்லி அவர் வர சொல்லுவார் வர சொல் உள்ளே வந்தோடனே தூங்குறது சகஜம்தானே யாருக்காரனாலும் தூக்கம் வரத்தானே சரி அதுக்காக தான் இந்தா நான் திட்டுவேன்னு பயந்தியோ அப்படின்ட்டு கல்கண்டு எடுத்து கையில் கொடுத்து உடம்பு நல்லா பார்த்துக்கப்போம் இப்போது எந்த சந்தர்ப்பத்துலேயும் மனிதாபிமானம் அந்த பண்பு பட் நான் செஞ்சது தப்புன்னு அவனை உணர வைக்கணும் நீங்கள் இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம யோசிக்க வேண்டிய ஒரு பெரிய கொள்கை என்ன இருக்குன்னு கேட்டால் பியூனிட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் தான் எல்லாரையும் மாற்றும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம ரொம்ப வற்புறுத்துகிறோம் ஆனால் அது அவ்வளோ சரியில்லை ஏன்னு கேட்டால் எல்லாரையுமே நாம் திட்டிக்கிட்டே இருந்தோம் தண்டனை கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் சொசைட்டியை மாற்றிடலான்னா மாற்ற முடியாது எல்லார் மனசுலேயும் வந்து மெல்டிங் பாயிண்ட்னு ஒன்று இருக்குங்க எல்லாருடைய மனசுலையுமே நீங்கள் எவ்வளவு பெரிய குரூரமான கொடூரமான ஆளாக இருந்தால் கூட நீங்கள் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் எப்படி உருகிற நிலையன்னு ஒன்று வெப்பத்தில் இருக்கோ அதே மாதிரி எந்த மனுஷனுக்கும் மெல்டிங் பாயிண்ட்னு ஒன்று இருக்கு அந்த மெல்டிங் பாயிண்ட் வரைக்கும் போகிற பக்கமும் மகான்களுக்கு மட்டுமே இருக்கு நமக்கு இல்லை அந்த பாயிண்ட்டுக்கு போய் அவங்கள மாற்றக்கூடிய அந்த தெளிவு இருக்கணும் புத்தர் காட்டு வழியாக போகிறார் அப்போ சொல்கிறாங்க இந்த காட்டு வழியாக போகாதீங்க அப்படின்னு ஏன் உள்ள அங்குல் மாலும் ஒருத்தர் இருக்கிறான் இருக்கட்டுமே அவன் வேலையை அவன் பார்க்குறான் என் வேலையை நான் பார்க்குறேன் இல்லை அவன் வேலையை அவன் பார்த்துட்டா உங்கள் வேலையை நீங்கள் பார்க்க முடியாது அப்படியா அவன் என்ன பண்ணுவான் கொலை பண்ணுவான் ஓஹோ இது வரைக்கும் என்னை யாரும் அப்படி பண்ணதே இல்லையே அப்போ நல்லா இருக்குமே நான் போயிட்டு வரேன் விளையாடாதீங்க யாரையாவது பார்த்தா பார்த்த மாத்திரத்தை அங்குல் மாலை அவங்கள அப்படியே வெட்டி தள்ளிடுவான் கொலை பண்ணிவிடுவான் உங்களை ஒரு இன்ச்சு கூட உயிரோடு விட மாட்டான் தயவுசெய்து போகாதீங்க அப்படியா அவன் ரொம்ப மோசமானவன் அப்படியா அவன் நிறைய பேரை கொலை பண்ணியிருக்கான் அப்படியா என்ன அப்படியா அப்படியான்னு கேட்டுட்டு இருக்கேன் அப்போ அவனை தான் நான் பார்க்கணும் அவனை பார்க்குறது தான் அவனுடைய முழு வேலையே புத்தர் பேர் தான் உள்ளே போயிட்டார் அங்குல் மால் தொலைவிலேருந்து பார்த்தான் என்ன தைரியத்தில் உள்ளே வரேங்க எந்தவங்கெல்லாம் என்ன கதிக்கு ஆயிருக்காங்க தெரியுமா அப்படின்னா தெரியுங்க ஏன் என் கிட்டக்க வரேன் நான் உங்ககிட்டக்கே வரல இப்போ நீ தான் என்கிட்ட வந்துகிட்டு இருக்கிறேன் அதுக்கு அர்த்தமே வேறு நான் இப்போ உங்ககிட்டக்க வரல நீ தான் என்கிட்ட வந்துகிட்டு இருக்கிறேன் அங்குல் மால் சொன்னான் உன்னை பார்த்தா எனக்கு கோபமும் வருது ஆனால் அதே சமயத்தில் ஏதோ ஒன்று தடுக்குது சொன்னா கேளு இந்த இடத்துல நான் இவ்வளோ தான் யார்ட்டையும் பேசினதே இல்லை இந்த இடத்த விட்டு பரப்பிட்டு முதல்ல வெளியில் போ போலேன்னா கொண்டு விடுவேன் செஞ்சுடு செஞ்சுடு நான் இப்போ கொல்ல போகிறேன் கொல்றவன் யாரும் இப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்க மாட்டேன் கொல்றனா கொண்டு இருப்பேன் நீ சொல்லிக்கிட்டு தானே இருக்கிற ஏன் செய்ய மாட்டேங்கிற ஒரு வினாட்டு அங்குல் மா என்னமோ என்னை தடுக்குதுன்னா அது என்ன தடுக்குது அப்புறம் சொன்னார் சரி நீ எப்படி என்னை கொள்றேன்ட்டு கொண்டுக்கோ அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரே ஒரு உதவி பண்ணுவியா என்ன பண்ண சொல்லும் அந்த இலையை பறி அவன் இலையை பறித்தான் கொடுக்க வந்தான் வேண்டாம் வேண்டாம் மறுபடியும் அந்த இலையை அதில் ஒட்ட வச்சு அது எப்படி முடியும்னா இவ்வளோ நேரம் நீ பண்ண வேலை இலை பறிக்கிற வேலை தான் எல்லாரும் இலை பறிக்கிற மாதிரி தலை பறிச்சுக்கிட்டு இருந்த பறிச்சிட முடியும் உன்னால் ஒட்ட வைக்க முடியுமா யோசியா காலில் விழுந்தான் அங்குல் மால் சன்னியாசியா மாற முடியாதவனுடைய மனோபாவத்தை கருணையினாலே மாற்றி காட்டினார் புத்தர் அது மாதிரி தவறு பண்ணுற எல்லாரையுமே பியூனிட்டிவ் பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம பேசுவோம் நம்ம மைண்டில் எப்போவுமே ரிஜிட்டாக அது மாதிரி ஒரு தாட் ஆனால் அப்படி கண்டிக்கணும் தண்டிக்கணும் அப்படிங்கிறத விட அவனை திருத்தணும் பட் அட் த சேம் டைம் வந்து அவர் கடுமையாக நடந்து கொண்டதே இல்லை ஆனால் நடந்து கொண்டிருக்கிறார் சில சில சந்தர்ப்பங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு சம்பவம் பாருங்கள் பல்லக்கில் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் மகா பெரியவர்கள் திடீர்னு அந்த பல்லக்கு கிட்ட ஒருத்தர் நெருக்கமாக வந்திருக்கிறார் அந்த பல்லக்கில் பயணம் பண்ண காலம் யாரோ ஒருத்தர் நெருக்கமாக வந்திருக்கார் டபக்குன்னு பல்லக்கு கதவை சாத்திட்டார் இப்படி எழுதி சாத்திட்டார் அவ்வளோ இப்போ கூட இருந்தவங்களாம் பார்த்தாங்க அடடடடா இவர் உள்ள வந்த இவர் வந்து விட்டதுனால மற்றவாளுக்கு தரிசனம் இல்லாமல் போயிடுத்து அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தம் உன்னே மடத்தில் இருக்கிறவா கூடவே போய் பல்லக்கிட்ட போய் வேற யார் யாரோ சொல்லி அவங்க வந்திருக்கிறாங்க இவங்க வந்திருக்கிறாங்க ஒன்றும் இல்லை ம கல்ல கதவே திறக்கலை பல்லக்கு பாட்டு போயிட்டு இருக்கு கதவே திறக்கவே இல்லை ரொம்ப நேரம் கழித்து ரொம்ப சிரமப்பட்டு இந்த மடத்தில் இருக்கவா கொஞ்சம் மெதுவாக திறந்து பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணும் நிறைய பேர் பார்க்கணும் அப்படின்ற நினப்பில் இருக்கா நீங்கள் வந்து தயவு செய்து அப்படின்னு கேட்டுருக்குறாங்க அப்போ திறந்துட்டு மறுபடியும் இவர் பார்த்து மறுபடியும் இழுத்து மூடிட்டார் யார் முதல்ல நின்றார பார்த்தோன்னா இழுத்து மூடிட்டார் உடனே அவர் கெஞ்சி கூத்தாடி எல்லாம் சொன்னதுக்கப்புறம் அவரை பார்த்து ஒரே ஒரு வார்த்தை எல்லா அக்கிரமும் பண்ணிவிடுவேன் அப்புறம் எங்கிட்ட வந்து நிற்பியா நீ எல்லா அக்கிரமும் பண்ணிவிடுவேன் அப்புறம் எங்கிட்ட வந்து நிற்பியா அப்புறம்
இருக்கிற பணத்தெல்லாம் கொண்டு போய் பேங்க்கில் போடும் வர்ற வட்டி போகிறோம் அந்த வட்டியில் நீ வாழ்ந்தால் போகிறோம் இதை வட்டிக்கு மேலே வட்டியை விட்டு வட்டியை வாங்கி பல பேர் அழ வச்சுட்டு எங்கிட்ட வந்து நல்லவ மாதிரி நிற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி நிற்கிறதா தான் என் முன்னாடியே வராது அப்போ கடிந்து சொல்ல வேண்டிய இடத்துலையும் யாருக்கு என்ன சொல்லணுமோ அதை சொல்கிறதுக்கும் அவருடைய மனசு தயாராக இருக்குது இவரை எப்படி விட்டுடுறது அவரை எப்படி விட்டுடுறது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு குழப்பமோ ஒரு இதுவோ இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு டெலிகேட்டான கேள்விக்கு மகான்கள் எல்லாரும் மகான்கள் தானே இந்த மாதிரி ஒரு டெலிகேட்டான கேள்விக்கு சிருங்கேரி சுவாமிகள் ஒரு முறை ஒரு அருமையான பதில் சொன்னார் சிருங்கேரி சுவாமிகளை பார்த்து ஒருத்தர் இன்டர்வியூவில் இது மாதிரி பத்திரிகை இன்டர்வியூவில் ஏடா குடமாக ஒரு கேள்வி கேட்டார் நான் சொன்னேன் பத்திரிகை நிர்பலுக்கே தானே வேலை ஏடா குடமாக ஒரு கேள்வி கேட்டார் உங்களை தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு பக்தர்கள் பல பேர் வர்றாங்க ரொம்ப பாவப்பட்ட ஜனங்கள் வர்றாங்க ஏழைகள் வர்றாங்க நல்லவங்க வர்றாங்க கண்ணீரோடு வர்றாங்க ஆனால் அதே சமயத்தில் சமூகத்தில் நிறைய தப்பு பண்ணுன்னு பெரிய மனுஷங்களும் வர்றாங்களே அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க எவ்வளோ சிக்கலான ஒரு கேள்வி பாருங்கள் நெருடலான கேள்வி ஓப்பனான கேள்வி சிங்கேரி சாமியில் சிரிச்சுட்டே சொன்னார் ஆமாம் ஆஸ்பத்திரின்னு இருந்தால் நோயாளி வரத்தானே பண்ணுவா ஏன் அதான் அவளை திருத்துறது தானே என்னுடைய வேலையே அப்படிங்கிறதுக்கு ஆஸ்பத்திரின்னு இருந்தால் நோயாளி வராமல் நோயாளி ஆஸ்பத்திரிக்கு வராமல் வேலைங்க வருவாங்க ஒரே வார்த்தை படித்து முடிஞ்சு போச்சு கூடிய ஆன்சர் முடிஞ்சு போச்சு நீங்களும் மகா சுவாமிகள் பெருமையை கேட்குறீங்க நான் அப்படி சொன்னால் நீங்கள் யாரும் வருத்தப்படக்கூடாது ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் மகா சுவாமிகள் பெருமையை பேசுகிறதும் கேட்கறதும் நமக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சந்தோஷமான அனுபவமாக கூட போய் அப்படின்னு நின்றுடலாம் ஆனால் என்ன நோக்கத்துக்காக அவர்கள் இந்த மண்ணுக்கு வந்தார்கள் என்ன நோக்கத்தை இந்த மண்ணில் ஏற்படுத்தினார்களோ அதை நம்ம ஏற்படுத்தி கொண்டால் தான் அவளை கும்பிடுற யோகியத்தை நமக்கு இருக்குன்னு அர்த்தம் அவங்கள கும்பிடுற யோகியத்தை ஏற்படுத்திக்காமல் ரொம்ப பெரிய வருமகான் அவர் அருளாளர் அவர் பெரிய கடவுள்னு சொல்லிட்டு நம்ம போகிறதா இருந்தால் போயிட்டே இருக்கலாம் பட் அதுக்காக இப்படி ஓப்பனாக பேசிடுறேன் நாம் அவரை பாராட்டுவதற்காக அவர் பெரியவராக வாழவில்லை நம்மை பெரியவர்களாக உயர்த்துவதற்காகத்தான் அவர்கள் மண்ணுக்கே வந்திருக்கிறார் அவங்களுடைய அவங்க அதை மண்ணுக்கு வரத்துக்கான உண்மையான காரணத்தை புரிந்து கொண்டு நம்ம நடக்கணுமா இல்லையா அதுக்காக சொல்லு காஞ்சி மகா சுவாமிகள் இல்லஸ்டேட் வீக்லி நிருபர் ஒரு முறை பேட்டி கண்டார் அவர்கள் பட்டத்தில் இருந்த காலம் பீடத்தில் அவர்களே ஆரோகணித்திருந்த காலம் அந்த இல்லஸ்டேட் வீக்லி நிருபர் கேட்டான் கட்டுமையான கேள்வி கேட்டான் வரதட்சணை வாங்கப்படாதுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் வரதட்சணம் வாங்குறாங்க வாங்கிறது பெருசு இல்லை காஞ்சி சுவாமிகளுடைய அனுகிரகத்தோடு பத்திரிகை வரை தைரியமாக போடுறாங்க நீங்கள் வாங்கப்படாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க ஆனால் வாங்குறாங்க வாங்குறது பெருசு இல்லை அந்த திருமணத்துக்கு பத்திரிகை போடுற போது உங்கள் அனுகிரகத்தோடு பத்திரிகை போடுறாங்க அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்ல நினைக்கிறீங்க எந்த பெரிய மனுஷனாக இருந்தால் என்ன பெருசு நான் தெரியுமா சொல்கிறது என் கடமை நான் சொல்லிட்டேன் கேட்குறதோ கேட்காதோ அவ இஷ்டம் அவங்களுடைய யோகியத்தையை பொறுத்தது அவங்களுடைய திறமையை பொறுத்தது அவங்களுடைய தகுதியை பொறுத்தது நான் என் வேலையை கரெக்டாக பண்ணிட்டேன் இப்படி தான் சொல்லுவோம் அவன் கேட்டால் இல்லை ஸ்டேட் வீக்கில் நிருபர் கேட்ட கேள்வி நீங்கள் வாங்கப்படாதுன்னு சொல்கிறீங்க வாங்குறாங்க வாங்கிக்கிட்டு பத்திரிகையில் போடுறாங்க காஞ்சி மகா சுவாமியோட அனுகிரகத்தோடு போடுறாங்க அதை பற்றி நீங்கள் என்னென்னு நினைக்கிறீங்க பதில் பாருங்கள் இதை விட ஒரு வேதனையான பதில் யாரும் சொல்லவே முடியாது என் தப்பஸ் எவ்வளவு கம்மின்னு தெரியறது நான் இன்னும் தப்பஸ் பண்ணணும் தப்பஸ் பண்ணி சொன்னாதான் சொல்ற சொல் பலித்தமாகும் என் சொல் பலித்தமாகிற அளவுக்கு நான் தப்பஸ் பண்ணல அப்ப அவங்க மனசு எவ்வளவு இந்த விஷயம் தொற்றுக்கணும் அப்படிங்கறத இன்னும் திருமணமாகாத ஆண்களும் அவர்களை பிள்ளைகளாக பெற்றிருக்கிற தாய் தகப்பனும் யோசிக்க வேண்டும் நீங்கள் மகா சுவாமிகள் படத்தை வீட்டில் வைத்திருந்தால் போதாது மகா சுவாமிகளுக்கு மாலையிட்டால் போதாது மகா சுவாமிகள் சொன்னபடி மாப்பிள்ளைக்கு வரதட்சணை வாங்குவது இல்லை என்று வாழ்ந்தால் தான் நீங்கள் மகா சுவாமிகளை உண்மையாக மதிக்கிறீர்கள் என்று பொருள் அவங்க என்ன நோக்கத்துக்கு பூமிக்கு வந்தார்கள் ஒரு சொல்ல ஒரு திருமணங்கிறது இவ்வளவு காஸ்ட்லி அஃபேரா ஆகணுமா பெத்தவை உள்ள கஷ்டப்படணுமா சந்தோஷமா நடக்க வேண்டிய காரியம் எவ்வளவு துக்கமா நடக்கிறது பல வீட்டில் ஒரு திருமணம்ங்கிறது எவ்வளவு அவங்க இங்கிலீஷும் கலந்து பேசுவார் ஒரு காஸ்ட்லி அஃபேர் ஆகணுமா அது ஏன் இவ்வளவு காஸ்ட்லி அஃபேர் ஆகணும் திருமணம்ங்கிறது ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கையில் ஒளி ஏற்றுறது தானே அது ரொம்ப சிம்பிளாக நடக்க வேண்டாமா எத்தனை பெண்கள் திருமணமாகாமல் காத்திருக்கிறார்கள் எல்லாம் இதனால தானே இதை பற்றி ஏன் யாரும் யோசிக்கவே இல்லை ஆனால் அதுக்கு சொன்ன வார்த்தை இருக்குது பாருங்கள் என் தபஸ் எவ்வளவு கம்மின்னு இருக்கும் அதாவது என்ன குறிப்புனா தபமுடையார் வாய்ச்சொல் செல்லும்னு ஒரு குரல் இருக்கு நம்ம ஒரு சொல் சொல்லி கேட்கணும் மற்றவங்க அப்படின்ன
அதை வந்து மனசில் ஏற்றுக்கொண்டு உண்மை அதுவல்ல அவர்கள் தப்பஸ் நிறைய பண்ணியிருக்கிறார்கள் அவர்கள் தப்பஸை பாழாக்குகிற அசுர சக்தி நம்மளிடத்த இருக்குன்னு அர்த்தம் அவ்வளவு தப்பஸையும் உண்டு இல்லையேன்னு ஆக்கக்கூடிய அசுர சக்தியோட நாம் புறப்பட்டுட்டா அப்புறம் என்ன பண்ண முடியும் அவ்வளவு தப்பஸ் பண்ணி மகானை கூட மனம் நோக வைத்த மனம் நோக வைத்த பெருமைன்னு சொல்றதா மனம் நோக வைத்த குணம்னு சொல்றதா மனம் நோக வைத்த இயல்புன்னு சொல்றதா மனம் நோக வைத்த அறியாமைன்னு சொல்றது எத்தோ ஒண்ணு நம்ம கிட்ட இருக்கு அது மாறினாதான் உண்மையான விவேகம் அது மாறினாதான் உண்மையான பிரயோஜனம் நமக்கு ஏற்பட முடியும் அவர்கள் அறிவாளின்னு சொன்னேன் பண்பாளர்னு சொன்னேன் ஒளி போர்ந்த வாழ்வை உடையவர்கள்னு சொன்னேன் எண்பதாவது வயது சுவாமிகளுக்கு காஞ்சிபுரத்துல ஒரு பெரிய விழா நடந்ததுதான் எண்பதாவது வயதுக்கு பாராட்டு விழா மாதிரி எல்லாரும் வந்து நம்முடைய நமஸ்காரத்தை தெரிவிக்கிறார்கள் அப்போ அவர்கள் சொன்ன ஒரு வார்த்தை நான் பத்திரிகையில படிச்சேன் உன்னதமான ஒரு வார்த்தை எல்லாரும் என்ன ரொம்ப ஒழுக்கமானவன் தபஸ்வி அப்படியெல்லாம் பாராட்டுறா ஆனா நான் அப்படி இருக்கிறதுக்கு காமாட்சி தான் காரணம் அம்பால காமாட்சி தான் காரணம் நான் கெட்டு போறதுக்கு அவள் சந்தர்ப்பமே தரலையே அதனால நான் முதல் நன்றி யாருக்கு சொல்லணும் கிடத்துக்கு எனக்கு சந்தர்ப்பம் தராதபடி இத்தனை காலம் என்னை காப்பாத்தினாலே அந்த காமாட்சிக்கு தான் நான் முதல்ல நமஸ்காரம் முதல் நன்றி சொல் ஏன் எவ்வளோ மகோன்னதமான மனிதராக இருந்தாலும் ஒரு சந்தர்ப்பம்னு வருகிற போது சிக்கலை உண்டு பண்ணிடும் அதில் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கும் ரொம்ப 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 எச்சரிக்கையாக இருந்தார் மடத்தில் சுவாமிகள் உள்ளே உட்காந்துருக்கிறார்கள் யாரோ ஒரு இளம் பெண் உள்ளே வந்துட்டா பேசுறதுக்கா ஏதோ கேட்கறதுக்கா உள்ளே வந்துட்டா வந்தோடனே அப்படி நிமிந்து பார்த்துருக்கார் முதல் கல் ஒன் ஆறு உள்ளே விட்டா இல்லை வாசலில் இருக்கிற வாட்டை சொல்லிட்டு தான் வந்தேன் நீ வெளியில் போ நீ வெளியில் போ அப்படின்னு இருக்கிறார் புரியல அந்த பொண்ணுக்கு பொண்ணை பரப்பிட்டு வெளியில் வந்துட்டார் வந்ததுக்கப்புறம் சுவாமிகள் வெளியே வந்திருக்கிறார்கள் அப்போ அந்த மடத்து கைங்கரியம் பண்ணுகிறவர்கள்லாம் பதறி போய் சுவாமிகள் உள்ளேருந்து வெளியே வருகிறார் என்ன என்னமோ ஏதோ அப்படின்னு எழுந்து கேட்டிருக்கிறார்கள் உனக்கு இங்கே எதுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறா தெரியுமோ உனக்கு இங்கே எதுக்கு சம்பளம் கொடுக்குறா தெரியுமோ எதுக்கு தப்பு நடக்காமல் பார்த்துக்கிறதுக்கா அவ யார் நான் யார் ஏன் தனியாக இருக்கிறச்சே உள்ளே வர சொன்னேன் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டாமா இதை சொன்ன உடனே அவர் கைங்கரியம் பண்ணுறவர் கண்ணில் தண்ணி விட்டு அழுது காலில் விழுந்து கதறிட்டு நீங்கள் நெருப்பு இல்லையா நீங்கள் நெருப்பு இல்லையா நான் நெருப்பு தான் அவள் பஞ்சாக இருந்து பத்து விட்டா என்ன பண்ணுறது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோ சந்தர்ப்பம் ஏற்படப்படாது ஒரு சந்தர்ப்பமே ஏற்படக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து சாதாரணமான விஷயங்கள் அல்ல ரொம்ப நுட்பமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் நான் வந்து விருப்பு விருப்பு இல்லாமல் சன்னியாசிகளை மதித்து பழக்கப்பட்டவர் சித்வானந்த மகாராஜன் ராமகிருஷ்ண தபோவனத்தில் இருந்தார் ராமகிருஷ்ண ஆர்டரில் வந்தவர் சித்வானந்தர் அவர்கிட்ட ஒரு பெக்கியூலர் குணம் உண்டு தெரியுமா அவங்களுக்கு என்ன அவர் இருக்கிற ரூமில் கதவை உள்பக்கம் தப்பப்படவே மாட்டார் சித்வானந்தா எந்த ரூமுக்குள்ள இருந்தாலும் கதவை உள்பக்கம் தப்பப்பட மாட்டார் அவர் சொல்ற ஒரே பதில் சன்னியாசி தாழிட்டு கொள்ளும் அளவுக்கு என்ன ரகசியம் இருக்கிறது அப்படி முதல் ஸ்டேட்மெண்ட் அவர் தங்கி இருக்கிற ரூம்ல ஓப்பன் கிளாஸ் விண்டோ தான் இருக்கணும் கிளாஸ் விண்டோல வந்து இந்த டிங்டட் கிளாஸ் இருக்கக்கூடாது உள்ள அவர் இருக்கிறாம வெளியில இருந்து யார் பார்த்தாலும் கிளியரா தெரியணும் கர்த்தன் கிளாத் போடக்கூடாது சித்வம் வந்து அப்படியே வாழ்ந்தார் கர்த்தன் கிளாத்தே இருக்கக்கூடாது அந்த டிங்டட் கிளாஸ் இருக்கக்கூடாது பிளைன் கிளாஸ் இருக்கணும் இதை விட ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா அவர் எங்க தங்கி இருந்தாலும் கதவை உள்பக்கம் தாழ் போட்டது கிடையாது சோ சந்தர்ப்பங்களே ஏற்படக்கூடாது அதுக்கான வாய்ப்பை பற்றிய கற்பனையும் ஏற்பட்டு விடக்கூடாதுங்கிறதுல அவ்வளவு உறுதியாக இருந்தார் அதாவது உயர்ந்த நிலையில ஆன்ம பரிபக்குவம் பெற்றிருந்தாலும் சமூக நிலையிலும் எச்சரிக்கையும் விழிப்பும் நமக்கு அவசியம் என்பதை வற்புறுத்திய ஒரு தூய ஜோதி அவர்கள் இந்து மதத்துக்குன்னு ஒரு புஸ்தகமே தனியா போட முடியாதுங்க இப்ப நீங்க வந்து கிறிஸ்டியன்ஸுக்கு பைபிள் அப்படின்னு ஒரு புக்ல எ